Welcome to Yo Hablo Mexicano. Bienvenidos a una lección más de Yo Hablo Mexicano. In today's lesson we are going to study the verb to be, that in Spanish is the verb ser and the verb estar. The verbs ser and estar are very important verbs in Spanish. They are useful to describe people and things, and also to indicate the location. To understand ser and estar in a better way, we have to take in consideration that those verbs represent the verb to be. In italiano ci sono i verbi essere e stare, ma bisogna essere attenti perché non funzionano precisamente nella stessa maniera però andiamo avanti e vediamo come funzionano in spagnolo nella maniera básica There are some exceptions and many other ways to use these verbs but basically we can say that normally the verb ser is used to describe permanent conditions professions or crafts Normally, the verb estar is used to describe temporal conditions and to indicate the geographic location. La conjugación del verbo ser. Yo soy. Tú eres. Él es. Ella es. Nosotros somos, nosotras somos, ustedes son, ellos son, ellas son. La conjugación del verbo estar. Yo estoy, tú estás, él está, ella está, nosotros estamos. Nosotras estamos, ustedes están, ellos están, ellas están. El verbo ser. Condiciones permanentes, profesiones y oficios. Yo soy médico. Tú eres ingeniero. Él es alto. Ella es delgada. Nosotros somos hombres. Nosotras somos mujeres. Ustedes son hermanos. Ellos son mexicanos. Ellas son francesas. El verbo estar. Condición temporal. Ubicación geográfica. Please repeat after me. Yo estoy en casa. Tú estás enfermo. Él está alegre. Ella está en el trabajo. Nosotros estamos lejos. Nosotras estamos en México. Ustedes están sorprendidos. Ellos están en la universidad. Ellas están tristes. As I said before, there are some exceptions and many other ways to use these verbs. Let's review these cases of exceptions. Yo soy extranjero. We use the verb ser, I am foreigner, but maybe I will be in my country again and I won't be a foreigner anymore. Él está muerto, he is dead. He will be dead forever. But we use the verb estar. Ella es amable, she is kind. We use the verb ser, but probably she won't be kind anymore tomorrow. 
muchas gracias por estar en esta lección. Recuerden que es una variedad de español mexicano, que hay otras variedades como el español de Argentina, España, Colombia, muchos otros países. Y pues acompáñenos a nuestra siguiente lección de Yo Hablo Mexicano. Thanks for watching Yo Hablo Mexicano. Please like on this video and share it with other students or teachers of Spanish. Visit our blog in yhmx.blogspot.mx And don't forget to subscribe to our channel. Gracias por ver Yo Hablo Mexicano. Por favor dale me gusta a este video, compártelo con otros profesores y estudiantes de español y visita nuestro blog en yhmx. Punto blogspot punto mx. Suscríbete a nuestro canal y hasta pronto. Gracias, sí, sí.